Questo è il main di schedule, ovvero la pagina iniziale del software che eh, costituisce un po' la nostra scrivania dei lavori. Da qui possiamo avviare nuovi piani di sicurezza, lo vediamo qua, eh, piani di sicurezza che possono essere redatti nel modello testo unico 81 eh, del 2008 vuol dire che è conforme ai requisiti normativi previsti dal testo unico ma ha un formato che è un formato proprio di schedule ovvero che abbiamo elaborato con una, una grafica anche accattivante che è quella che proponiamo come eh, relazione, tipologia di relazione mentre il modello semplificato è quello previsto dal DM del 9 settembre del 2014 quindi quello che possiamo fare in questa fase è scegliere se adottare l'uno o l'altro modello tenete presente che una volta che avviate un file con un modello o con l'altro modello con questa funzione da esistente potete passare da una tipologia di piano all'altra, non soltanto nell'ambito del modello testo unico eh, o semplificato, ma anche proprio da una tipologia di piano di sicurezza a un altro. Per dire, avete un piano di sicurezza e coordinamento e volete trasformarlo in un piano operativo della sicurezza, con questa funzione lo potete fare. Quindi scegliete quale piano volete creare, per esempio volete creare il post, e da qui andate a cercare il file di base quindi del PSC che volete creare, lui riporta tutte le informazioni in un nuovo file ehm, in piano operativo della sicurezza con le informazioni che avevate inserito precedente nel piano di precedentemente nel piano di sicurezza e coordinamento. Poi abbiamo qui sulla destra il wizard di schedulog, lo troviamo sotto il menu cosa vuoi fare oggi. Eh, come funziona il wizard di schedule? È una procedura guidata che vi permette di redigere eh, velocemente i piani di sicurezza. Scegliendo la tipologia di intervento, quindi cliccando su una tipologia di intervento, quello che propone schedule, il wizard di schedule, è una serie di check, quindi di spunte, di possibilità. La prima, eh, la più importante, è la richiesta se in cantiere ci sarà una o più imprese. Questo è fondamentale perché se sono presenti più imprese il wizard compilerà un PSC. Se invece eh, è presente una sola impresa, redigerà un POS, quindi un piano operativo della sicurezza, quello che vedremo poi insieme. Ehm, quando eh, scegliete e spuntate le tipologie di attività, lui compila un piano di sicurezza conforme con le spunte che eh, andrete a eh, definire. Quindi è sufficiente scegliere quello che saranno le attività che intendete svolgere in cantiere e lui interpreterà queste spunte per redigere un piano di sicurezza. Questo vale per qualsiasi intervento, ciascun intervento ha una o più possibilità di scelta sulle attività. Uh, c'è un intervento molto particolare che è quello dell'intervento di una nuova struttura per cui potete scegliere la tipologia di materiale che, che costituisce l'opera e da lì selezionare quale intervento ehm, e quale tipologia di struttura verrà realizzata. Anche in questo caso la vostra scelta verrà ehm, interpretata. Poi abbiamo il cantiere personalizzato. Qui ci sono alcune... Eh, nuovi interventi, alcuni interventi che proponiamo noi, ma qui verranno collezionati tutti gli interventi che voi creerete su modifica di interventi creati su, eh, da Schedulog oppure eh, creati dal wizard di Schedulog oppure creandoli proprio completamente in maniera personalizzata. Trovate un richiamo direttamente all'ultimo file aperto come in questo menu dove sono presenti i file recenti o gli esempi. Il secondo menu è il menu dedicato agli archivi. L'archivio di Schedulog è un archivio molto ampio ed è caratterizzato dalla presenza di eh, anagrafiche, di persone, di imprese, di attrezzature, quindi impianti, apprestamenti, ma anche fasi lavorative e analisi di rischi. Adesso lo vediamo nel dettaglio. Le icone che trovate nella barra delle icone, quelle più piccole, sono quelle eh, che permettono di accedere all'archivio, mentre qua in basso, sulla sinistra, troviamo un richiamo diretto per la creazione di nuove schede in archivio. Questo è molto comodo se dovete aggiungere rapidamente nuovi elementi. Cliccando su una delle icone dei gruppi dell'archivio, potete poi passare eh, agli archivi che appartengono allo stesso gruppo. Vedete che le icone qui sono raccolte, le prime quattro icone, e le trovate poi 
direttamente disponibili su questo menu laterale in modo tale da accedere rapidamente ai diversi eh, archivi senza dover chiudere e riaprire la finestra. L'archivio delle imprese e dei lavoratori autonomi, come l'archivio delle anagrafiche, è un archivio che è comune a diversi software di Logical Soft. Primo fra tutti Acustilog, quindi chi possiede ehm, Acustilog o lo ha provato eh, di recente avrà a disposizione imprese e lavoratori autonomi diversi da quelli che vedete che io ho scaricato dalla prova perché sono quelli che avete creato voi personalmente che avete utilizzato con altri software di Logical Soft, tipicamente Acustilog. Ok, quindi quello che vedete è l'archivio delle imprese dei lavoratori autonomi che noi mettiamo a disposizione nel, se installate da nuovo o se installate eh, una prova senza aver mai eh, provato Acustilog o altri software di Logical Soft. Altrimenti vi trovate il, le archivi, i vostri archivi personalizzati. Quindi è assolutamente un vantaggio perché, perché vi permette di utilizzare anagrafiche e imprese che avevate già creato. Poi abbiamo l'archivio delle responsabilità e delle mansioni. Nella parte più centrale del, del corpo delle icone trovate tutte le attrezzature di cantiere. Ancora una volta cliccando su una delle icone avete la possibilità di sfogliare tutti gli archivi di, eh, di schedulo. Le, eh, gli apprestamenti e gli impianti sono trattati in modo tale da permettere una comoda trattazione a livello anche di, ehm, di interventi di eh, coordinamento per esempio comunque organizzativi ecco, trovate tutte le informazioni che di fatto eh, possono esservi utili nella, nella valutazione poi sia eh, delle misure di coordinamento nei piani di sicurezza e coordinamento che eh, nelle descrizioni richieste per il piano operativo della sicurezza un archivio molto importante è eh, sia per il POS che per il PSC quindi per i piani di sicurezza in genere è l'archivio di macchine e attrezzi archivi che sono molto ampi voi potete eh, scegliere un archivio, una eh, categoria, la categoria stessa presenta già un'indicazione, se volete modificarla basta che cliccate due volte ed ecco che potete vedere la scheda eh, legata alla categoria proprio, quindi questa è la categoria autocarro non è prevista una marca o un modello specifico. Alla categoria troviamo assegnato il livello sonoro continuo equivalente per l'analisi del piano di sicurezza e coordinamento, ma soprattutto i rischi e i dispositivi di protezione individuale. Per ciascuna categoria poi trovate delle sottovoci, cioè trovate delle marche e dei modelli, quindi l'archivio di Schedulog è ricco di macchine e attrezzi per categoria, ma anche per marche e modello. Questo è molto utile quando si devono redigere dei piani operativi della sicurezza e serve eh, realizzare ed eseguire le valutazioni di esposizione di rischio, eh, per esempio al rumore oppure alle vibrazioni. I dati sono stati collezionati da archivi come può essere l'archivio portale agenti fisici per cui sono tutti certificati. Voi naturalmente se avete le vostre misure potete duplicare questa scheda e inserire le vostre misure. Noi cerchiamo di preservare i dati derivanti dall'installazione di schedule, quindi dall'archivio originario. La stessa modalità di organizzazione dei dati avviene per gli attrezzi, quindi avete sempre una categoria poi le sottocategorie e eventuali mh, attrezzature dotate di marche di modello per l'analisi dei piani operativi della sicurezza. In via del tutto generale ricordate che le categorie vengono utilizzate nei piani di sicurezza e coordinamento mentre le, gli attrezzi e le macchine dotate di marca, modello e ehm, misurazioni vengono utilizzate invece nei eh, piani operativi di sicurezza. Poi abbiamo un, archio, un ampio archivio delle sostanze che fa riferimento al regolamento CLP aggiornato quindi per l'analisi di esposizione al rischio chimico e noi abbiamo creato anche numerosissimi preparati che possono essere utilizzati sempre per la valutazione di esposizione eh, al rischio chimico e che ehm, sono raccolti sulla base delle sostanze che ciascun preparato, eh, di cui ciascun preparato è composto. Poi abbiamo un ampio archivio anche dei dispositivi di protezione individuale che eh, sono fondamentali e che vengono utilizzati nei nostri piani di sicurezza e eh, un, un archivio molto importante perché rientra nelle valutazioni anche ehm, numeriche è l'archivio degli autoprotettori, archivio che include numerosissimi eh, autoprotettori dotati 
dei parametri di attenuazione sonora da utilizzare nell'analisi di esposizione al rischio di rumore nel caso in cui non, il rischio che emerge non è ehm, basso o trascurabile, quindi in cui, nel caso in cui è necessario dotare i nostri lavoratori di un autoprotettore. E poi eh, abbiamo questo archivio su cui mi fermo un minuto solo perché questo archivio è la base di tutte le analisi che noi conduciamo nei piani di sicurezza. Voi trovate numerosissimi eh, rischi e su questi rischi trovate sempre una descrizione di quelle che sono le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive e le misure di coordinamento. Quindi avete ehm, tutte le descrizioni base che vi servono quando rilevate per un'attività la presenza di un certo rischio. Eh, in questo modo è, eh, avete la base riguardo a quelle che sono le analisi di rischio da condurre nei piani di sicurezza. Se cliccate due volte avete le schede che potete eventualmente modificare se intendete trattare i rischi in tutti i piani con delle specifiche particolari diverse da quelle che abbiamo inserito noi. Quando voi inserite un, un rischio all'interno di un'attività eh, nel vostro piano di sicurezza queste informazioni vengono riportate in automatico ma voi potete modificarle anche nel piano mantenendo invariate quelle che sono contenute all'interno dell'archivio. Unica cosa non potete modificare le descrizioni in modo tale che non si perda il collegamento tra i piani di sicurezza e l'archivio di schedule. Poi è presente l'archivio delle fasi lavorative, archivio che è molto ampio, contiene numerosissime fasi organizzate per livelli e sottolivelli. In particolare noi utilizziamo la struttura VBS, quindi Work Back Down Structure, su tre livelli. La prima è il gesto d'opera, la, la voce d'opera, poi abbiamo l'attività per poi terminare sul gesto costruttivo. Eh, tutte queste attività sono veramente tantissime, sono create da schedule che sono a vostra disposizione, voi potete utilizzarle e, ehm, nei vostri piani di sicurezza ed eventualmente modificarle anche dentro all'archivio. Tutte le fasi sono dotate, da, eh, dotate di attrezzi, dispositivi di protezione individuale, mansioni e rischi. Questa schermata, che è la schermata per la, 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 la collezione delle, delle varie attività che svolgerete in cantiere, è quella che vi permette di modificare o di creare nuove fasi. Voi dovete tenere presente quando create la, una fase nuova che è necessario sempre specificare a quale livello inserirla e poi eh, raccogliere tutte le informazioni di, di quella fase in questo menu ad albero laterale. Quindi se eh, è necessario inserire una mansione potete eh, selezionarla dalla, da questa finestra di sinistra e trascinarla a destra in modo tale da arricchire il vostro albero come lo ritenete più opportuno. Schedulog ha già una base che è precompilata in tutte le parti. Anche in questo caso, anche per le fasi lavorative, voi potete trascinare la fase lavorativa, utilizzare la fase lavorativa all'interno di un piano e poi modificarla nel piano mantenendo quella standard all'interno dell'archivio di Schedulog. Una volta che poi avete fatto le modifiche, facendo salva, queste verranno, verranno collezionate. Poi, eh, oltre all'archivio delle fasi lavorative, abbiamo anche un archivio di segnali, di istituzioni, ma mi vorrei soffermare sull'archivio dei documenti, perché l'archivio dei documenti è un archivio molto importante, perché contiene tutte un, le frasi, quindi sono delle vere e proprie frasi, quindi dei testi che voi potete utilizzare nei piani di sicurezza e che potete poi di volta in volta richiamare. Eh, in, anche in questo caso sono tutte archiviate su, per cartelle e sottocartelle in modo da dare un ordine preciso alle informazioni che abbiamo in archivio. Voi potete consultare, modificare e aggiungere altre frasi utilizzando delle descrizioni personalizzate, eh, modificando il percorso, in questo caso voi le vedete in grigio perché le frasi che mettiamo a disposizione con l'archivio di schedulog non sono modificabili. Eh, ma voi potete duplicare e crearne di nuove in modo tale da mantenere sempre l'archivio originario in sicurezza. E dopo potete modificare le frasi. Se create delle nuove frasi, con questa iconcina potete richiamare il documento da cui l'avete copiato e incollato. Questa funzione è molto utile perché serve per eh, mantenere in archivio magari frasi e testi che avete creato per altri lavori e che possono tornarvi utili. Infine, 
sempre nell'archivio dei documenti avete la modulistica del CSE e del CSP. Questi modelli sono modelli che voi potete utilizzare e compilare all'interno dei piani di sicurezza nel menu stampa in modo particolare i piani di sicurezza e coordinamento, quindi potete ehm, selezionarli, potete modificarli e potete aggiungerne di personalizzati, sono dei veri e propri modelli da compilare in Word. Nel mail trovate anche, quindi completano le, eh, il menu del mail, il supporto e il forum, cosa sono? Il menu supporto è un accesso diretto al nostro sito, quindi qui trovate tutte le informazioni che riguardano l'utilizzo eh, del software, quindi avete i video tutorial, quello che dicevo mentre scaricava, scaricate la prova è l'accesso ai video tutorial mh, che può essere utilizzato per visionare degli esempi e eh, utilizzarli nella vostra prova. Quindi eh, nel menu supporto trovate tutto ciò che serve per compilare i vostri piani. E per utilizzare il software e per risolvere i principali dubbi. Qua avete una stringa di ricerca, qui avete tutte le domande frequenti eh, che potete consultare, la guida e video tutorial, naturalmente i manuali, i tutorial, eh, i preziari, insomma tutto quello che può aiutarvi nell'utilizzo del software. Il forum invece è una grande piazza virtuale in cui condividere dei dubbi con, con i colleghi e eventualmente Ehm, confrontarvi per avere delle risposte direttamente da altri utenti di, di Schedlog. Vi registrate e siete automaticamente inclusi nella community.